tìm hiểu xem nhĩ đồ được hình thành như thế nào thì xúc động từ nút xoang là là nhĩ phải rồi sang nhĩ trái với hướng chung của nó là hừa từ trên xuống dưới và từ phải sang trái lúc này điện cực b sẽ dương tính tương đối so với điện cực a và máy ghi sẽ ghi được một làn sóng dương thấp nhỏ tẩy đầu với thời gian vào khoảng 8% giây và người ta gọi đó là sóng P và đó cũng chính là sự khử cực của nhĩ đồ. Khi nhĩ khử cực xong rồi thì nó sẽ tái cực. Khi tái cực nó cũng phát ra một dòng điện ghi lên máy bằng một sóng nhỏ âm người ta gọi là sóng TA. Nhưng sóng này thường bị che khuất trong phước bộ QRS cho nên chúng ta sẽ không thấy được ở trên điện tâm đồ bình thường. Đây là hình ảnh minh họa cho ta ta thấy hai tâm nhĩ khử cực và tạo ra một vector khử cực hay một dòng điện hướng từ trên xuống dưới và từ phải sang trái. Khi đó trên điện tâm đồ chúng ta sẽ thu được một dòng điện, một sóng đó là một sóng nhỏ, đầu hơi tầy và đó là sóng P. Sau khi tâm nhĩ khử cực thì xung động sẽ bắt vào nút nhĩ thất và sẽ truyền xuống chế thất. Thì đó người ta gọi là hiện tượng truyền đạt nhĩ thất hay là dẫn truyền từ nhĩ xuống thất. Để đánh giá hiện tượng truyền đạt nhĩ thất thì người ta thường đo khoảng thời gian xung động truyền từ tâm nhĩ qua nút nhĩ thất và truyền đạt xuống thất. Thì cách đo thì người ta thường đo từ khởi điểm của sóng P đến khởi điểm của sóng Q hay là khởi điểm của sóng R khi phức bộ QRS không có sóng Q. Bình thường cái khoảng PQ hay PR là từ 12 đến 20% giây. Đây là cái khoảng PQ. Nhưng để đo thì người ta thường đo từ khởi đầu của sóng P đến khởi đầu của sóng quy. Bây giờ ta tìm hiểu thất đồ hay phức bộ QRS nó hình thành như thế nào và có hình dạng ra sao. Đầu tiên chúng ta đánh giá vấn đề khử cực của tâm thất. Thứ nhất là thất khử cực bắt đầu ở phần giữa mặt trái của vách nghiên thất. Thì điện cực A khi này sẽ dương tính tương đối so với điện cực B và máy ghi sẽ ghi được một làn sóng nhỏ âm được gọi là sóng Q. Đây là hiện khử cực của vách liên thất từ mặt trái của vách liên thất. Sau đó, xung động sẽ lan xuống khử cực đồng thời của cả hai tâm thất phải và trái theo hướng từ nội mạc đi ra ngoại mạc với vector khử cực đi hướng từ trên xuống dưới và từ phải sang trái và như vậy điện cực B sẽ thu được chiều dương của vectơ cử cực và máy ghi sẽ ghi được một sóng dương cao nhọn đó chính là sóng R đây là sóng R cuối cùng cái vùng đáy niêm thất sẽ được cử cực nốt vùng đáy liên thất sẽ được khử cực nút và tạo ra một cái vectơ hướng từ trái sang phải nhọn Đấy, từ trái sang phải và nhọn và máy ghi sẽ ghi được một làn sóng âm và đó chính là sóng S như vậy sự khử cực của tâm thất đã tạo ra ba làn sóng cao nhọn đó là QRS Biến thiên tương đối phức tạp nên người ta thường gọi là phức bộ QRS hay nó còn gọi là phức bộ nhanh vì các sóng này xảy ra tương đối với thời gian tương đối nhanh. Đây là sơ đồ cho chúng ta thấy sự khử cực minh họa cho chúng ta thấy khử cực của vách liên thất thể hiện bằng sóng Q. Đây, vách liên thất khử cực thể hiện bằng sóng Q trên điện tâm đồ.
Sau đó cực cực của tâm thất thì sẽ thể hiện bằng phước bộ R V R S. Bây giờ nếu ta đem tổng hợp cả ba vết tơ Q R S ta sẽ được một vết tơ khử cực trung bình hướng từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, làm thành một đường ngang, làm thành một đường thẳng với một cái đường ngang một góc khoảng 58 độ. Vết tơ đó được gọi là trục điện tim trung bình hay là còn gọi là trục điện tim đây cái vết tơ trung bình đó sẽ làm thành với đường ngang một góc gọi là góc alpha nó khoảng 58 60 độ như trên tôi đã đề cập sau khi thất đã tái cực đã khử cực thì nó phải tái cực để đảm bảo sự sinh tồn của tế bào cơ tim vậy quá trình tái cực sẽ xảy ra như thế nào thì khi tâm thất khử cực xong sẽ qua một thời kỳ gọi là tái cực thời kỳ tái cực sẽ bao gồm hai giai đoạn là tái cực chậm và tái cực nhanh thời kỳ tái cực chậm sẽ không thể hiện trên điện tâm đồ bằng một sóng nào cả mà đó chỉ là một đoạn thẳng đồng điện và người ta gọi đó là đoạn ST Sau thời kỳ tái cực chậm Đến thời kỳ tái cực nhanh Và trên điện tâm đồ sẽ biểu hiện bằng sóng T Sóng T này thường có hình dạng là một sóng dương Đầu tầy, sườn lên thoải và sườn xuống dốc hơn Sau sóng T Ở một số chuyển đạo Chúng ta có thể thấy một sóng nhỏ, chậm, còn gọi là sóng U. Người ta cho rằng đấy là giai đoạn muộn của thời kỳ tái cực. Đây là giai đoạn tái cực chậm sẽ thể hiện bằng đoạn ST. Và tái cực nhanh sẽ thể hiện bằng sóng T.